Y fueron más de cuatro años de negociación las que terminaron ayer con esa firma del acuerdo de este proceso de paz. Sin duda alguna hay que recordar también y hay que hacer referencia a esto, Mauricio, que estos cuatro años no estuvieron exentos de sufrir momentos de tensión. Pues Luz Ángel, y veamos ahora una línea de tiempo sobre el proceso que se llevó a cabo en la mesa de diálogos de La Habana en Cuba. Todo comenzó el 26 de agosto de 2012 cuando delegados del gobierno nacional y de las FARC firmaron en La Habana el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera con el apoyo de Cuba y Noruega como garantes. Proceso que después fue establecido en Oslo, Noruega por las partes para que iniciara un mes después el proceso de paz en La Habana. Dos acuerdos se firmaron en 2013. El 26 de mayo el gobierno y las FARC anunciaron el primer acuerdo de la agenda de negociación en el punto de tierras y desarrollo rural. Por su parte el 6 de noviembre las partes anuncian el segundo acuerdo de los cinco temas de la agenda sobre participación política de la guerrilla. Hacia el 2014, el 16 de mayo, el gobierno y las FARC llegan a un acuerdo sobre narcotráfico y cultivos ilícitos, tercer tema de la agenda en común. El 2015 fue el año quizá más grueso del proceso, quizá por las tres ocasiones en que fue interrumpido. El 11 de abril, la muerte de 11 militares en un ataque de las FARC en Buenos Aires, Cauca. El 22 de mayo, las FARC decretan la suspensión tras los ataques a los campamentos en en el Cauca y Antioquia, y el momento más crítico se vivió el 30 de junio cuando el jefe de negociaciones del gobierno, Humberto de la Calle, planteó la posibilidad de pararse de la mesa tras la poca credibilidad que se arroja más las encuestas hechas a los colombianos. En este año, el 23 de junio, las partes anuncian un acuerdo para el cese al fuego bilateral y definitivo y la dejación de armas por parte de las FARC. Igualmente acuerdan la celebración de un plebiscito como mecanismo de refrendación del acuerdo final. Finalmente, el 8 de agosto, una misión de verificación integrada por miembros de la ONU de las Fuerzas militares y las FARC. Inició un recorrido por las 23 zonas veredales y 8 campamentos especiales en donde estarán concentrados los guerrilleros antes de dejar las armas.